আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা বলবো না কারণ আমরা কেউই বাংলাদেশে বর্তমানে ভালো নেই আমি মনে করি এই মন্ত্রীদের গুজবে বাংলাদেশে গজব করেছে আপনারা বলেন কয়জন মন্ত্রী তারা তাদের দায়িত্বতার সাথে ডিউটি পালন করে আমাদের এই বাংলাদেশের মন্ত্রীদের এত লাগামহীন কথাবার্তা এবং এত নিরজ্জের মতো কথাবার্তা বলে এত নিরজ্জের মতো চাপাবাজি করে বলার বাহিরে আমি মনে করি বাংলাদেশের এই মন্ত্রীদের জন্য আজ এই বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই ভয়াবহ অবস্থা অন্য দেশে যখন করোনা সংকটে লাশ গণনা করে এই সেই বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে তখন ভোট গণনা করে আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাজ কি পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে সব কিছুর পরিকল্পনা করা অন্য দেশে যখন প্ল্যানিং মিনিস্টার প্ল্যান করে কিভাবে সংকটময় সময়ে সমাধান করা হয় তখন আমাদের দেশের পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে সবাইয়ের কচুরি পানা খাওয়ায় দেওয়া আর আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী তো ভাবা উচিত ছিল আমাদের এই বাংলাদেশে যদি করোনা সংকট দেখা দেয় তাহলে এই বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ দিন মজুর আরও পাঁচ থেকে সাত কোটি মানুষ আছে যারা মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার কি হবে অথচ আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী ভাবে নাই এখন থেকে যদি আমরা সঠিকভাবে তালিকা প্রস্তুত না করে এই চোদ্দ কোটি মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে না দেই তাহলে পরিকল্পনা মন্ত্রীর কথা মতো আমরা সবাই কচুরি পানি খাবো আর পরিকল্পনা মন্ত্রী খাবে বিরিয়ানি আসেন বাণিজ্য মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রী তো বলেই গেছে যে তার একটা মন্ত্রণালয় আছে বাণিজ্য মন্ত্রী জানে না যে একচল্লিশ লক্ষ পোশাক শ্রমিক এই বাংলাদেশে কাজ করে আপনারা জানেন যে গত দুই দিন আগে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পায়ে হেঁটে আসার পরে গার্মেন্টস মালিকরা বন্ধ দিয়ে দিছে বেতন না দিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশে যদি একশো জন শীর্ষ ব্যবসায়ী তালিকা করা হয় এর মধ্যে ষাট জনই বেরোবে গার্মেন্টস মালিক যাদের কোটি কোটি টাকা আছে যারা কোটি কোটি টাকা বিদেশে বাড়ি গাড়ি করেছে যাদের ছেলে মেয়ে সব বিদেশে থাকে অথচ এক মাস হয়নি করোনা সংকট তারা হাই ওয়াশ দেখা দিয়ে দিছে তাদের কাছে কোনো কিছু নাই হাই উতাশা করে অথচ বছরের পর বছর এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের শ্রমের মধ্য দিয়ে যে হাজার হাজার কোটি টাকায় গার্মেন্টস মালিকরা কামিয়েছে টাকাগুলি কোথায় গেছে বাণিজ্য মন্ত্রী কি একবার জিজ্ঞেস করছে জিজ্ঞেস করবে না তো কারণ গার্মেন্টস মালিকরা হচ্ছে পার্লামেন্ট মেম্বার গার্মেন্টস মালিকরা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক গার্মেন্টস মালিকদের যদি জিজ্ঞেস করে দামি দামি গিফট কোথ থেকে আসবে আমাদের এই বাংলাদেশে পরিবহন শ্রমিক আপনারা জানেন যে বিশ লক্ষ পরিবহন শ্রমিক এই বিশ লক্ষ পরিবহন শ্রমিক জিম্মি হচ্ছে এই পরিবহন নেতাদের কাছে এই পরিবহন নেতারা কত রকম অজুহাত দিয়ে যে এই পরিবহন শ্রমিক ভাইদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেছে বলার মতো না বলেছে তোমাদের এই সুবিধা দিব ওই সুবিধা দিব আজকে এই সংকটময় সময় কোথায় পরিবহন নেতারা কোথায় আপনাদের তো বোঝা উচিত ছিল আপনাদের তো লজ্জা থাকা উচিত ছিল যে আপনাদের এক ডাকে শ্রমিক ভাইরা রাস্তায় মিছিল করত আজকে কেন একটা ডাক দিয়ে এই পরিবহন শ্রমিক ভাইদের মুখে হার মানে যোগান দিচ্ছেন না আপনারা লজ্জা তো নাই আপনাদের মধ্যে যেই দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা হকারের উপরে চাঁদাবাজি হয় যেই দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পরিবহনের উপরে চাঁদাবাজি হয় যেই দেশে এমন কোন সেক্টর নাই চাঁদাবাজি না হয় সেই দেশের মানুষ কষ্টে থাকবে না তো অন্য দেশের মানুষ কষ্টে থাকবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই তারপরে তার লজ্জা হয়নি সে পদত্যাগ করে নাই এই সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে পারে নাই এই সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে অন্য দেশে সচেতন হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সব আমাদের বাংলাদেশে সচেতন করতে পারে নাই এখন পর্যন্ত এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনো কাজ করতে পারছেন আপনারা জানেন যে প্রাইভেট হসপিটালগুলি এবং নামি দামি ডাক্তাররা পলাতক আজকে ডাক্তাররা সাধারণ রোগীদের সেবা দিচ্ছে না সাধারণ রোগীরা হাসপাতালে যায় ডাক্তার খুঁজে পায় না অথচ যে ডাক্তারদের সিরিয়াল নেওয়ার জন্য তিন মাস সময় লাগত সেই ডাক্তাররা কোথায় যে হসপিটালগুলি একটা টেস্টের জন্য এক হাজার দুই হাজার বারোশো টাকা করে নিত এই হসপিটালগুলি আজকে নিষ্ক্রিয় কেন কেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বাধ্যতামূলকভাবে তাদের কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না যে তোমরা কাজ করতে এখন বাধ্য আমাদের ত্রাণমন্ত্রী সে কি ত্রাণ দেয় শুধু ফটো সেশন ছাড়া আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চেয়ারম্যান মেম্বাররা চুরি করা শুরু করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসায় অনুদানের চুরির চাল পাওয়া যাচ্ছে এর থেকে ধিক্কার 
লজ্জাজনক ঘটনা নেই যেখানে মানুষ জান নিয়ে ব্যস্ত সেইখানে মানুষ ত্রাণ চুরি নিয়ে ব্যস্ত আমরা যদি এই মন মানসিকতা বেরোতে না পারি তাহলে বাংলাদেশে কঠিন অবস্থা হবে তাই ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এখনও সময় আছে যদি আমরা চোদ্দ কোটি মানুষ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ এবং দিন মজুর মানুষগুলির সঠিকভাবে তালিকা প্রস্তুত না করে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে না দেই তাহলে বাংলাদেশে যে তিরিশ দিন না তিরিশ বছর পিছায় যাবে আমরা তিরিশ দিনের খাবার যদি সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি তাহলে আমাদের বাংলাদেশ ভোগান্তিতে পড়বে না না হলে তিরিশ দিন তিরিশ বছরের ভোগান্তিতে ফেলবে বাংলাদেশের মানুষকে তাই মন্ত্রীরা লাগামহীন কথাবার্তা বাদ দিয়ে এখন ঐক্যবদ্ধ হন চাপাবাজি বাদ দিয়ে কিভাবে সমাধান করা যায় কোন জায়গায় কত চুরির টাকা আছে কোন জায়গায় কত চাঁদাবাজির টাকা আছে কোন জায়গায় কারা কত দুর্নীতি করছে এগুলাকে আপনারাই সবার আগে ফাইন্ড আউট করতে পারবেন আপনারা ফাইন্ড আউট এর জন্য করতে পারবেন কারণ আপনারা সবই জানেন ফাইন্ড আউট করে টাকাগুলি এখন সাধারণ মানুষের কাজে লাগান আজকে পর্যন্তই জয় স্বাধীনতা জয় বাঙালির গণতন্ত্র খুদা আফেস